cuatro y va a empezar Lentamente te vas a enojar Es una furia, bebé Es una furia Son las cuatro y cuarto y va a comenzar Furia Bebé Furia Bebé Furia Bebé Hasta las seis Por internet Ya vas a ver Furia Bebé La sirenita. No, yo te quiero. Eh, Aladín. Aladín, boludo. Un fantástico mundo. Ah, Montaneres. Sí, la mejor época de Montaner. ¿Qué sería tuyo, tu suegro casi? Porque el, tenés un metejón con la, la chiquita. A vos te da bronca. No puedo creer, no puedo creer ese metejón. No es un metejón. Simplemente es, es mi mejor amiga. <risa> imaginaria. Imaginaria. Tengo amigos imaginarios. Uno es Steffi Reitman. Le pones, ¿a qué famoso, famoso, le pones like? Y decís, ¿qué, ¿Qué estoy haciendo? Tipo un, no, a Steffi like, Reitman. Le pones like. A veces le, le he puesto un like. <risa> Muy, a casi ningún famoso le pongo like porque a mí me da vergüenza que vergüenza. otros vean sí. mi like ahí. ¿Entendés? No hago eso. Pero Steffi Reitman se los ha ganado en buena ley, mis likes. ¿Algún ejemplo de un like que le has puesto? Ella tomando sol, like. Porque. No, por algo que siempre hay en mi cabeza un argumento para darle like, como si fuera mm, ese sombrero me parece bárbaro, esos anteojos van. Eh... Sin explicación, solo like. Ah, claro, no. Comentario todavía no he llegado. Son las 5 y va a empezar. Pero chicos, ustedes son, saben lo que son ustedes, la patronal. Que, tienen, que vienen acá a que tenemos que marcar tarce, eh, tarjeta 4 y punto. Somos artistas, che. Somos artistas, che. Cuando nos inspiramos. Sí, no es una repetición en el programa, todos juntos a las 9 de la noche, mejor. Bueno, chicos, ¿qué? ¿Cómo nos tienen? Yo te digo, ¿estás conmigo? Y ahora. Hola, Male. Soy tu amiga Steffi. Nos vemos en el yate y después vamos a la iglesia al fin de beso. Es un, es un trolo, ¿no es Steffi? Es un trolo que llamó. No sé. Hace Buenísima mí. imaginaria de la señora Mario Pichot. Ay. Hola, soy Steffi Reutemann y no Malena es. es mi mejor amiga. No es Steffi Reutemann, se nota que, ¿Cómo se sabes nota que, que es no esa? es. Porque me doy cuenta por la voz que es del conurbano, que no es Steffi Reutemann, por favor. A ver. Hola, Male. Sabes que soy uruguaya y vi fin de el otro día ah. acá en Cinemateca. Y boluda, me cagué toda. ¿Por qué no me avisaron ¿Viste? que daba miedo? Son Te pelotuda. felicito. Sí, qué pelotuda. No es de miedo. No, da un poco de miedo para irle cuando se enoja. Ojo, ah, eh. Yo te he dicho. Che. A pedido del público se agrega función en Montevideo. ¿Qué pasa? Vamos. Este es domingo 24 de septiembre. Nueva función. Defiende en Montevideo. No soy bueno con las armas, Santi. <risa> Parece que no se dice. Ay, chiqui para. <risa> el entusiasmo del chivo te ha puesto. Estuve. Esto está, ya es como una casa de una un comentillo. Sí, que es vivimos en una habitación dos, en, sí. el, en la cocina está el chiqui, y pegamos gritos, el chiqui cuando empieza bueno vengan. Sí. Mato se agarra la cabeza. Sí, no sí, es sí. serio, claro. Una falta, la otra vez viene, el otro día otra falta. Hoy estamos muy solitas porque ah. faltó Lucas y Danila, que están, eh, digamos todo, embrujados. ¿Vos decís? Sí, tienen... Ah, eh, la a Danila. ¿Qué hay que hacer? Están, eh, ¿cómo se llama? Con el demonio en el cuerpo. Nada, tienen que hacerse unos exorcis exorcismos y vuelven. Pues yo no sé hacer eso. Yo tampoco, se ocupen ellos. Oh, todo lo que es demonios. Saumar sabe. Ah, claro, la gente de Saumar que llame a Dani y a Lucas que están completamente llenos de demonios. Eh, pero mañana van a estar aquí con nosotros seguramente, así que... Qué feo. Yo sentí creo que la semana pasada que estaba endemoniada. Dije, che. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Está... está... Después dije, guau. Bueno, ya está. No dice Male, nada. ¿te puedo pedir una columna? A ver, la columna del chiqui. Algo más de sectas. Me ah, gustaría, mira. que vos sabés bastante. Yo sé mucho de sectas. Eh... Me recomendaron una a ver. una serie de Netflix que no la vi. Capaz ah. vos, Archivo 81, ¿la viste? No la vi, che. Es medio de terror de un incendio. ¿Es ficción o realidad? ¿O documental? No, ficción. Ah, ficción. 
hay un incendio. Un incendio donde encargan a una persona para que hay unas cintas que tiene que ver para, para bueno, motivo. Unos videos. Y eso, eso, esas cintas revelan cosas de, de, una secta. de ese edificio que se quemó de sectas. ¿Te dio miedo? No, 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 no termina. Estoy, estoy. Pero. No, pero no te dio miedo, la puedes ver. Sí, tiene partes de tipo de miedo. Claro. Pero tranqui. Archivo 81. Es de. Hay, ya una... ¿Hay una columna de sectas en este programa? ¿En serio? Hice una columna de sectas. Mira, hice tantas bueno. cosas, Vanessa, que. La verdad que hoy hay. No, no levantes, la perdí. Hoy, por falta de columnistas, se reviven todo tipo de sí, columnas sí. inéditas. No se pueden perder el programa de hoy porque la gente, eh, que, que, que digamos, los, los fans y seguidores y oyentes de la primera hora. Es eh, como Laughs of Us de ah, columnas hoy. Donde menos te aparece, ah, aparece una columna vieja y te sí. retoma por completo. Exacto. Pueden pedir su columna vieja, ¿por qué no? Pidan sus columnas viejas al 1140-76000. Pero hoy va a estar Escuela de Mostras al final. Va a estar mi mostra no? favorita. Ah, mi mostra favorita, perdón, que estuvo. Todo mostra, le pongo también yo. Un equipo de confusión. Pesada. Mi, vuelve mi mostra favorita especial, Vanessa Show, que nos ha ido de gira hace muy pocos días. Así que vamos a volver a contar quién es Vanessa Show, porque muchos chiquitines aún no saben. Con sus cosas buenas y también era tremenduski. Casualmente el otro día, vieron que pobre yo... Este, eh, Torturo bastante al socio con videos de cosas que no sabe. Bueno, hoy va en esa show. Banco, otro... banco, banco, la columna de sectas. El, bueno. o, el otro día de la nada tocó. No sabes lo suficiente de Vanessa Show. Eh, vamos a ver cosas de Vanessa Show. Así que hiciste un refresh. Un refresh con varios videos se mata de risa. Eh, después, a los dos días, falleció. Así que tengo muy fresca su memoria. Eh, bueno, vamos a estar hablando de Vanessa Show y también. Eh, vuelve la máquina de cortar boludos. No me digas. Sí, pero en esta edición es hijos de puta. O sea, ya es sí. máquina de cortar porros de mierda, no simples boludos. Sí, sí, con todo, ¿eh? ¿Hoy vuelve? Hoy vuelve porque además yo estoy recargada, llena de odio, llena de bronca, muy hormonal, muy puerpera. O sea, se viene especial. Una edición súper, hiper especial. No Hoy se la pueden todo perder. Radio Cat. Hoy todo Radio Ay, Cat. No. Olis, ¿vuelve chisme del pasado? Sí, hoy hay chisme del pasado también. también. Sí. Hoy ¿Qué manera de laburar? Hoy laburé mucho mientras, eh, mientras daba la teta. ¿Cómo haces? Hoy, eh, todo celular, 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 ah. celular. El chiquito, ya saben, eh, toma ya teta y se vuelve loca con los sonidos, los TikToks. Voy a hacer un chisme del pasado de un escándalo sexual. Sí. Que fue famoso en sí el escándalo sexual, pero no involucra famosos. Pero es un escándalo sexual que, eh, digamos, movilizó el planeta, al planeta entero. ¿Sin ser de famosos. Sin ser de famosos. Muchos chiquitos no lo recordarán, sí. pero eh, algunos de nosotros sí lo recordaremos porque ha sido... Y nada, chicos, lo dejo así como un cliffhanger para que se queden escuchando este programa. Hola, soy Bimbo, ¿me llamaron? Sí, vuelve ah, todo a las columnas, todo, vuelve a la columna todo, de Bimbo, todo, todo. de Martín, Tali Goldman. Casi eh, la entró el otro día Bimbo que estaba. Astro Mostrat, Astro. Eh, Nicky Becker. Eh, ¿Quién? Fede Vázquez no hizo columna acá. ¿Qué? La moneda en el aire, acá, en este programa. Cállate, boludo. ¿Estás inventando? La de Quintín, vuelve a Quintín, llame a Quintín. ¿Cuál es la columna de Fede Vázquez acá? No puedo creerlo. ¿Se acuerda todo Mato la perfección? Vino también Félix un día a hacer una columna, te mandamos un beso. Mm, vino de invitado, no sé si cuenta. Ah. Che, ¿y Bimbo dónde está? Eh, ¿En su programa? En su programa, tiene, está en el destape una vez por semana, ¿no? Sí. Bimbi, los con lunes. Con Tommy y... Con Tommy y con... Eh, ¿Quién? Aramburu. Aramburito. ¿Cómo se llama Voy el programa? De, de vale, Bimbo. traduciendo en vivo. BMT, las siglas de los chicos le pusieron... Bueno, muy bien, perfecto. Les, hace poco hablé con Bimbo porque me comentan las historias del bichito. Yo me la encontré en la calle. Y acá, en la puerta de la... A la y casi la traigo, de prepo, pero justo había llamado el cabifón. Casi la metemos de nuevo. ¿Esto qué era? Bimbo Tiquín. Ah, que derivó el libro. Derivó el libro. ¿Pueden comprarlo todavía? ¿Está ¿Sí? aquí? No, no sé, creo que sí, supongo que sí. Eh, che, podemos hacer una columna tipo cadáver exquisito y cada oyente va contribuyendo, una columna comunitaria. Chicos, ustedes onda? hagan lo que quieran, o sea, manden un audio con lo que se les cante los head 
Porque estamos abiertas a todo, somos mujeres que hemos crecido, maduramos y... Es est lindo crecer un poco, yo estoy contenta. Magu, ¿tenés una columna para hacer hoy? Nos vendría bárbaro, no tiene nada, perfecto, Magu, no hay ningún problema. Vale, hace 30% de confusión, mejor columna. Ah, no, lo que pasa es que esa columna, esa no la puedo remontar. ¿Por qué? Porque... ¿Qué era? Porque ese ya es lo que lo dije el otro día, es el programa 30% Confusión claro. entero. Lo has, lo has. No, no puedo hacer solo la columna. Lo has llevado a todo. Chico, chicos y chicas, ha pasado de todo en el país. Parece que de, el ¿Qué? hermano de Moritán... El hermano de Moritán, un escándalo. Un escándalo al grito de soy el hermano <risa> de Moritán. Abrochoro. Abrochoro. <risa> sí, 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 total. Yo... No te me mandaron a escuchar esto, mira vos. Eh, yo no puedo creer que... Él no tiene que decir, tiene que decir, soy el hermano del marido de Pampita, hasta media hora para decir quién es el pobre hombre. Parece que empezó a los gritos con eso y trató mal a la gente. Para medio, zafar. Bo medio borracho. No, porque parece que estaba borracho el hermano del marido de Pampita y con mal los papeles del auto. Le faltaba la cédula ah, verde. Yo. yo estoy sin registro. Pero... Me acabo de dar cuenta el otro día. Vete, ve todo. Bueno, Vanessa, la verdad que te mandás en cana sola, vieja, porque... ¿Pero quién me va a venir a buscar a la puerta? Que ya está, soy honesta, honesta. Honesta, honesta. Honestidad. Honestidad es dejar de manejar, Vanessa. Sí, no te no. ¿Y con qué venís? Yo no estoy manejando, porque no puedo... No puedo vivir. No sé cómo hace la gente que ha tenido un bebé para vivir. Yo soy, lo único que... El único es respiro es este. cerca. ¿De qué dónde? Del nacimiento. Estoy muy cerca del nacimiento. Creo que sí, ¿no? Yo no sé cómo haces. Yo tuve que cocinarle dos veces a mi madre. Vos estás cuidando un bebé, yo estoy cuidando a una vieja. Es así sí, la realidad. Sí. Si nos viene un poquito de. con el. con el ánimo cabiz bajo, quizás. Sí, chicas, puede. no es una columna, pero no me gustaría dejar pasar así como si nada el término campeona, como dijo una oyenta. Me gustaría instalarlo. ¿Qué bueno, les parece? A la vagina. A la vagina. Se va a instalado. Yo lo había escuchado ya, ¿eh? Hola, hola, puede volver la columna para coger a Vanessa. Ay, Dios. Qué ordinarios. Se llama Instagram la columna. Bueno, ahora sí vamos. <risa> eh, bueno, bien. Eh, el, cada uno está cuidando. Hoy ya yo hice un almuerzo. O sea, fui a hacer algunas compras. Hice un almuerzo. Y ya estás de cama. Yo no daba más. No, Vanessa, es muy baja la vara de... Te juro, es muy baja <risa> mi vara para cuidar de alguien. Era nada. Y encima, ¿sabes qué fue el almuerzo? Omelette con, champi, con champis. Eso fue el almuerzo, y una ensalada, comí la mitad, me había salido horrible. Pero solo eso, yo dije, ¿cómo hace la gente que cocina para tres hijos todos los días? Y un marido, o una esposa, por supuesto, y una esposa y tres hijos, o lo que sea que tiene en la casa. En la casa la gente, o lo que hace? sea que tenga en la casa la gente. Por favor. <risa> no, yo tampoco lo entiendo. No sé. Bueno, empezar a entender vos. Te... Eh, a... <risa> no, porque cocina Lea. Pero ah, sí, yo, claro. Pero sí estoy... En casa tampoco, pero... es, Estoy todo el tiempo ordenando la casa y tampoco entiendo cómo hace la gente. Es que, pero a vos te gusta ordenar. Sí. A mí me da odio pero, cocinar. Pero ordenar también es lavar los, la ropa, ponele eso, ya no me gusta. A mí sí. Me re gusta lavar ropa. Vanessa, si tenés baja la vara, yo te la levanto, mami. <risa> ah. La tengo paradísima, la vara. No, la tenés bajísima, Vanessa. La vara de... Ah, la vara de... La vara de acciones, de, la, de acciones del día. Acciones en el día. No, 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 no. Estoy agotadísima de dos pavadas. Eximo inverso, chica. Eximo inverso. Yo voy si quieren, ¿eh? No, no tenemos ah, los cool. caballeros, por suerte, que nos lavan y nos... Nos, nos lavan la, 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 que nos lavan los culos ya. Las la dos viejas <risa> que nos duchan con una... Las dos nos duchan con una buena esponja a la no, noche, a las dos. Eso no está pasando. <risa> y un latón, un latón. Pero si Julio se ofrece como asistente... Yo, ¿De Beldre B? Sí. A las personas mayores les mm. cuesta mucho tener eh, cuidadores. Mamá, re caprichosa y me, me peleé. Sí, obvio. Pero... Yo siento que cuando sea una persona mayor No voy a tener problema Porque voy a sentir que es un asistente Si te pones la narrativa en la cabeza de asistente Aunque sea tu hija, tu hijo Que va a ser tu hijo No, 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 no una Te ponen enfermera los chicos No se te quedan con vos Como vos estás haciendo sí, harto Bueno, sí. por eso te digo Yo sí eh, A las personas mayores, les obvio, les duele en el ego Porque el, a, como la realización, la, no el momento real llegó, soy viejo, tengo sí, alguien sí, que me sí, cuida. Sí, que Entonces, fuerte. obvio, te pega para. Pero sí. yo pensaría, bueno, tengo un asistente acá en casa, quiero? ¿qué más quiero? O secretario. Sí, mamá, una amiga le dice asistente a la amiga que tiene. Es rarísimo. Yo le dije, mamá, ¿no te parece que a tu amiga estás mandoneando mucho? Es que ahora quedamos que era mi asistente. <risa> Pero le paga. La amiga de siempre. 
Parece que sí. Y bueno, si le paga en la Pero asistente. no sé cuánto le debe pagar, porque es una tremenda. Que vuelva el Tutti Frutti. No, Tutti Frutti. <risa> el, de ayer, nena. el de ayer, el de anteayer fue uno de los mejores Tutti Frutti una de la risa historia. bárbara, porque sí. hiciste la novedad de sí. Tutti Frutti y Pesarch. Eh, la verdad que el contenido de hoy... Es un me, montón. Es un montón, me tiene muy, muy, muy orgullosa. Un laburazo. Sí, no la parte en que nosotras contamos que estamos encerradas cuidando las dos y viejas. los dos extremos de la vida. Sí. Pero, pero bueno, aquí estamos, por acá eso. Acá estamos, es lo que somos. Hola, Male. Sí, Hace mira. columnas de sectas, porfa. Lo que y recomienda series sí. de sectas, si podés. Bueno. ¿Está llorando esta chica? Está llorando, sí. Bien, este bienvenida, es, bienvenida. Eh, vayan comprando era el mensaje. Sí, está su mensaje llorando. Sí, sí. sí, muy parecido los audios. Lo que me pasó con las sectas es que todas son exactamente iguales, eh, salvo por uno o dos detalles, pero digamos el, el argumento general de las sectas es todo el mismo y me empecé como a aburrir de todo es muy predecible. Eh, todo, ya te conozco. A vos te empezó a dar bronca estos boludos que no saben cómo no se dieron cuenta. <risa> Es así. La víctima. Sí. ¿Viste How to Become a Dirt? No, ¿qué es? Sí, ¿cómo no? Es una serie de Netflix que te explica en, en cinco capítulos cómo ser líder de... Ah, con no, cada ejemplo, con cada ejemplito que ya los reconoces vos. Claro, por eso. Lo tengo... Ahora me, mi mamá está de viaje, me va a traer un libro de una de mis comediantes favoritas, le cuento a la audiencia por si Conta, les interesa. Es, es Vanessa Strauch y eh, María Bamford, que es una comediante muy, muy genial, eh, que tiene un como un trastorno mental importante. Sí. Eh, y y es un, para mí es una de las más graciosas y las más geniales de todas. Eh, Hizo y un especial hermoso. En su casa. En su casa, en vez de llenar teatros gigantes. Eh, eh, los, los puso los papás en un sillón y les contó todos los chistes a los padres es hermoso si pueden verlo es hermoso se llama The Special 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 de <risa> María Bamford y es en el living de su casa con sus perritos y sus papás tenía cocos tenía cocos eh, así que también yo te recuerdo y el libro que dije ay qué bronca qué bien la hizo cómo no la hice yo cómo se llama eh, el libro es eh, me, me uno feliz a tu secta y está ella como vestida como de... de Qué bello. Claro, de, de persona en secta. Pero Qué lindo como, cuando nos pasa con alguna comediante. Ay, cómo no se me ocurrió. Se Qué lindo, es lindo también. Es decir, estoy viva. Claro, que me, el seguro el chiste pasa por... No tengo ningún... O sea, ten, no sí. tengo nada para hacer. Ahí voy. Ahí voy sí. Porque conozco de su onda. Eh, así que... bien que sabes leer en inglés. Ay, Qué menos cosa importante. <risas> porque realmente, yo lo dibujo nomás. Medio que entiendo, pero un dolor de cabeza la tercera página que digo que... I'll join your mm. cult, se llama en inglés. El libro María Bamford, pero... A Tráelo y léelo, sí, y traducilo. Inglés. Ah, no, eso ya lo hago. Hace un podcast, ahora que están tan de moda. <risa> ahora hace 10 años, Vanessa. Por eso. Inventemos un podcast que, que, que sea cualquier cosa, ruido de pedos, una, 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 una novela. No, claro. Ya existe. No, 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 no. A ver. Silencio, silencio. Sí. La gente ansiosa. Y un momento... Y después 20 minutos de silencio. Hagámoslo hoy. Es genial. Eh, acá en el programa de hoy. Sí. Es lo, totalmente lo moderno, es lo que viene. Toda la gente. Este, después hacemos el casting con el chique a ver qué pedo va. Este ya no, este con caca no. Este no usa ningún sponsor, no. Tiene que ser un pedo simpaticón. Ahí sí. está. Entonces vos, tenés, vos te, te tranquilizas, te sentás en una cama y si quieres estar tranquilo. Te lo pones, ¿sabes qué? Una hora dura. En algún momento. Vas a, silencio, silencio, vos te tranquilizas, en un momento vas a escuchar el pedo que sea, que va a elegir el chiqui o quien sea el productor. Y te va a calmar. Y ya es. Ah, bueno, ya está. Yo te juro que esto va de eh, manera. No, ese no. Eh, los de caca, no. No se he comprendido lo que quiero hacer. Che, Vane, no. ¿sabías ¿Qué? que los de Sagitario nos dicen que somos buenos para líderes de secta? ¿Estás para armarte una? No, qué fiaca. Estoy para morirme más que para armarme. Para hacer un no. podcast de pedos está. Ah, eh, vieja, ¿qué, idea? ¿Qué alma desalmada? Meta a los padres en gerático. Los padres se si los acompaña siempre. Yo por eso no me voy de casa. No, oh, <risa> cool, bueno, acá atrevido. Chata, <risa> chata, chata. Chata, chata. Está cuidando a los papás como mata. María Banford tiene bipolaridad del tipo 2 y lo ah. comenta todo en la serie que tiene en Netflix, que es maravillosa. Ah, sí, sí tiene una serie en Netflix también. Eso. Que fue, la hizo después de estar internada bastante. Y ella tenía esta dicotomía en su vida que no quería tomar pastillas porque creía que eso le iba a sacar el ritmo. No, le saca efectivamente el ritmo porque la hace hablar más lento o, o entonces que no iba a poder hacer eh, eh, sus shows. 
Y nada, creo que ahora los hace en pastillada y son geniales igual. Así que. Siempre es genial. En vale, ayer eh, empecé a ver Chalet. Re tarde yo. Bueno, bárbaro, chicos, bueno, vean Chalet también. Chalet, porque es, me gusta igual. Me gusta Chalet. Me encantó. Eh, Hola, sí, Male. ¿Sabes sí, que soy uruguaya y vi fin de el Bien. otro día acá en Cinemateca? Es la misma. Y boluda, tú, me cagué toda. Porque es el te tema. felicito. Ah, no, 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 yo la tomé de pelo. No, esto, empezar eh. el programa de vuelta, no. Por favor. Vamos a ir al. al, al ¿En qué momento vamos a ir al podcast del pedo? Eh. Estoy para hacer eh, una especie es. de. De podcast. Es que es un podcast que yo me voy para relajarme y esto, y los de canca me ponen en tensa. Ese sí. Todos los pedos son de caca. No, no, hay un pedito rindo que puso antes. Uno seco. Ese. Bueno, ¿estás para qué? Estoy para, ¿Para que. ¿Para qué estás? ¿Para qué estás? Decime. Para un podcast adentro de este programa. Hay que pensarlo un poco. Hay que pensarlo. Pero las columnas son podcast de. O sea, ¿sí? ¿Qué padre? columnas. Yo tengo prohibido que suban sí. mis cosas a Spotify porque me tienen cansada la gente de Spotify. O sea, vos querés meter lata en el medio. No, chica, jamás haría eso yo. Pero digo, un contenido del tipo... Eh, un contenido del tipo pausado, tranquilo, bien hablado. Eh, sí. <risa> sí. Vamos bastante bien. Eh, sí. Eh, con cortinas, con efectos, con... ¿Y se conversa o pocas palabras? No, nada de conversar. Tiene que ser una cosa guionada. Frases, quizás. Frases, quizás. <risa> Vamos a hacer el podcast acá antes de irnos a ver. Ahora a ver, empieza. ¿Empezamos? Sí, ponemos una música... ¿Cómo se tiene nombre? La música tiene que ser esto. El podcast se llama... ¿Vos? ¿Hablemos sin hablar? Algo más, eh, quiero algo más arriba. Tipo, algo más esperanzador. No, la música estaba... No, bien. la música no, el nombre. Eh, no, ya existe. La esperanza del silencio. La esperanza... No sé. A ver, al 1140 no, ¿Cómo se llama el podcast? Bueno, igual no importa. Cuando lo, cuando lo escuchen van a saber. Hacemos un separador y entramos en el podcast, chiqui. Empieza, ¿eh? Ah, copete. Sí. Dale, ah, voy a hacer copete dale, del podcast. Dale, dale. Graben todo esto. Dale, no. voy. Graben todo, ¿eh? Furia bebé. Si no servimos como ejemplo, serviremos como advertencia. Vanessa Vivir Vivir Una palabra Vivir 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 Vi Vivir Vivir Cuando yo digo vivir ¿A dónde te lleva, Vane? Bueno Justo pedí que pongan esto Porque Me lleva Me lleva un café Que sale humo Porque está caliente ¿Entendés? Sí Entiendo Te lo tomas Quemándote o esperas que se enfríe, ¿entendés? Eso es la vida. Un café. Esperando que se enfríe. Sí. ¿Sabes lo que es vivir para mí? ¿Qué? Un café que es tibio para siempre. Sí. Sí. Para mí vivir es un café con la taza sucia. Para mí vivir... Es este momento. Muchas veces soñé con este proyecto, Vanessa. Un proyecto en el que nos sentamos a hablar de nuestras cositas. Que nuestras cositas, ¿sabes qué son? ¿Qué? La vida. 
Este podcast fue grabado en julio del 2014 con la producción de William Brothers. Agradecemos a Tito Puente y a Martínez Lipac. ¿Qué? Furia Bebé. Estamos aquí para que creas en vos misma. Tenés razón. Salvo en todo lo que pensás que está realmente equivocado. Demasiado humano en junta Este lunes Es genial lo que estás Planteando acá como Queda bien, mira A ver Este lunes Hay demasiado humano en junta ¿Qué pasa? Te dio eh, trinje, eh, bueno pues... eh, 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 eh. <risa> No, no, eso no, eso cuando está acá Cuca A nosotros nos angustia Este lunes hay demasiado humano en junta por si no había quedado claro. Genial. Con el, el señor Darío Standriver, que es un filósofo. Ajá. Es lo que se llama un filósofo. Eh, entrevista en vivo. Atención, súper invitado especial. Pedro Saborido. La fecha es el lunes que viene, desde las 20 horas, con público en vivo exclusivo para la comunidad Futurock. O sea, si no sos de la comunidad, querido, lo siento mucho. I'm sorry. Ya podés participar por tu ingreso en el link que dejamos en historias destacadas en Futurock. Así que corre a notarte que la capacidad es reducida. Si sos socio de la comunidad, to, todo, todo, todos los meses podés anotarte para ver el programa en vivo desde la terraza de nuestro bar. Choque planazo, amiga. Y si no saliste sorteado, tranqui. Porque tenés el mes que viene. Como siempre, vas a poder escuchar en vivo en futurock.fm y después vas a poder ver el programa también en nuestro canal de YouTube. Así que, Demasiado Humano, temporada 2023, lunes 25 de septiembre, desde las 20 horas. Este lunes hay demasiado humano. Furia, bebé. Si te lo tengo que explicar, no tiene gracia. que soy uruguaya y vi fin de el otro día acá en Cinemateca <risa> tallate sabes que parece que es sin artículo y yo estuve tuiteando dale que dale con la Cinemateca ah. la Cinemateca y es sin artículo ¡Wow! esas cosas son claves bueno como el gomón es el gomón y es, dice la, la puerta gomón lo dice el gomón parece que dice el gomón no, ¿No? <risa> el gomón no dice mm. Pero por favor. Bueno, pero por favor. Es como. Es como Ort, la escuela Ort. La, y no dice la Ort. Parece que no es la Ort, es voy a Ort, no a la Ort, ¿no? No, vos a la Ort. ¿Se pueden usar las dos? Me acuerdo, las. Hay que ver qué Ort. Pasa con la que mocha. Que llame la gente de Ort. La mocha Celis y el mocha Celis, la gente que le dice la mocha. Pero porque eso tiene. Es, es, lo politizado siempre tiene artículo adelante. Porque son como si fuese agrupaciones, ¿viste? Orga. La. Eh, todas tienen nombres de la Cámpora, la Mariategui, la. Son todas en medio también eh, drag queens. Bueno, bien. ¿Cómo? Que es tigre el lugar. No, oh, bueno, chiquita, el tigre, cualquier cosa. Oh, está despedido. <risa> Susana Jiménez vuelve al teatro. Confirmó su presencia en un gran éxito de taquilla. Se ríe. <risa> <risa> no, la pregunta te quiero eh, ¿Qué pasó con Susana? Vuelve al teatro Vuelve LOL Vuelve al teatro y yo te... <risa> A pesar de ser una de las conductoras figuras de la televisión argentina Susana Jiménez No tiene planes para volver a la pantalla chica en el futuro inmediato Me encanta lo vaga que es Susana Jiménez Sí. Amo. Es que también lo quiere ser malo. Ama. No, bueno, es que también tiene sentido igual. 30 años hizo un programa claro. de televisión, no es que... Si no tiene más ganas, bueno. Sí, sí, no, estuve mal en decirle vaga. Tendría que haberle dicho, no sé, ser humano de derecha, pero no vaga. Claro. No tiene planes para volver a... Que odia a su país. Que odia a su país, claro. Eh, vende patria. 
Vete para atrás. Sí, para allá. Por ahora la diva de los teléfonos eligió regresar al teatro. Otro, igual, no. Sí, igual yo la voy a ver al teatro. ¿Sabes por qué? Porque, ¿Por qué? Porque ella está en producciones caras, con grandes escenografías. No sí. Sé. Sí. Se mueven. Baja algo. Sí, se dan vuelta. La última, que no me acuerdo qué obra era, era una, había una mansión en el escenario sí. que se daba vuelta, que giraba. Eso. Sí. Es como un Broadwaycito. Claro. Eh, según informó Ojo la... Ojo que en la de Moria y de... Ojo, ¿eh? En la de Moria y Carmen abrían un baúl y era un camarín. Te digo. ¿En dónde? Se... ¿Cuál era la obra? Esa que cantaban. Siempre cantan. ¿Estás hablando de una obra de hace 25 años? No, ser? No, sí, 10, metele. Oh. La de que hacían Stomp. <risa> Quedó para siempre en mi Parece retina. que fue hace 15 años. 15, metele. Metele. Según informó la pavada de Diario Crónica, Susana Jiménez dio el sí para volver con Piel de Judas en Punta del Este. ¿Qué, eh, ¿Piel de Judas de quién es? Es de un clásico, seguro. Sí, Tim Sani. El... Tennessee Williams. No, no, más, más de comedia. Ah, bueno, yo no sé de teatro así de este estilo. Casi no, es una ninguno. comedia, es una comedia. Claro, pero es una comedia clásica como de los 60, sí, de sí. Yankee. Sí, no sé, quiero decir ni por si no es. Eh, que quieren que sea a fines de diciembre con Antonio Grimau y elenco. Mm. Eh, que siempre son cosas que quedan muy eh, corridas de sí. contexto social, ¿viste? Como no, muy... y además se, va, seguro que tiene 30 la protagonista, es medio. Claro. He llegado con las dos trenzas a triunfar en, el, en la ciudad. <risa> la Argentina ya había encabezado la producción previamente, bla, bla, bla. La Londa tendrá una nueva compañera de escena en la forma de Manuela Pal, quien fue ah, elegida para reemplazar. Un saludo a Manuela Pal. Eh, pero el verano todavía se encuentra en algunos meses de distancia, bla, 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 bla. Bueno, 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 bueno. Se, los que se vayan de vacaciones a Punta del Este. Sí. Van a poder... No están escuchando este programa. No están escuchando este programa. No, pero... ¿Hay uruguayos que viven efectivamente en Punta del Este? Claro. Y están escuchando este programa. Claro. Que por favor, manden un audio. Me interesa saber de sus vidas. Son franceses los autores. Y... Ah. Gredi se llaman. Y Barrilet. No, no los conocen. No, no los <ríe> eh, Susana Jiménez una, eh, es una mujer incisiva, rápida, mordaz, franca, directa, sabia e ingenua. <ríe> Sabia e ingenua, qué raro. ¿Cómo es sabia e ingenua? Mirá, tranquila, es policía tranquila. Uno de los personajes más plenos de una de las más grandes comedias de la historia del teatro francés. Mm. Antonio Grimau, Julieta Nair Calvo, David Masanjinju, los uruguayos Patricia Álvarez, Sebastián Primpú, perdón, Sebastián Slapovich. Es de Jean Kilevich. ¿A partir de cuánto cuesta la entraducci para vos? Ya te digo, ¿en qué está? ¿En dólares? Sí. Porque es Uruguay. Sí. En dólares y... ¿Y acordás? Eh, en ¿Qué? Un Broadway off, diría yo. ¿150 dólares? No, menos. Ah, ¿80 sí. dólares? 60. Desde. 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 Te conté que hay entradas para Luna Park para ver comediantes de stand-up a 22 lucas. Este, Esto está creciendo, esto de los chistes. <risa> <risa> Detuvieron a una empleada de Germán Matite y ¿viste? No voy a dejar pasar lo que dijiste. No, te deja el pasar nomás. Porque hay gente que está cobrando 22 lucas para hacer stand-up. Sí. Amigos míos. Que no... ¿Y yo? Que no son buenos. ¿Y vos, 2000? Sí, yo... 3000. No, yo pago directamente. <risa> <risa> que te, te juro. Mira, y yo les pegué con un sobre en la puerta a cada uno. No dije que nadie suba las entradas de, de, por primera y última vez, ¿saben? Porque yo apuesto a mi país, no me voy a Uruguay, a mi punta del este. Bueno, me vamos a te voy a la tantita. Sí, te va a dar la tantita. ¿Qué dice? Che, vengan el sábado. Es, es Rosario el sábado, vieja. Es Rosario el sábado. Tengo unas invitadas increíbles. No cobramos 22 lucas y hacemos chistes más graciosos. Bueno, eh, de veras que, que tengo unas invitadas Uy, increíbles. 23 horas a Jelen Beck. Para que sepan, para que sepan el nivel, el nivel, el nivel, el nivel, el nivel de invitadas. Que hacemos unos que son unos, unos líos. Eh, ¿Sabes no, que soy no, uruguaya no. y difinde? No, no basta, tú no. Ah, que nos parece que eres otra persona. Pa, qué buen bueno, tema che, vengan el 23, ¿eh? Sí. El sábado. Este a las, sábado. A las 23, a las 20 ya está. Ota, oh, di, sí, 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 ma. Qué alegría que ¿Qué tengo de ir a Rosario. Con Ayelena encima, ve que cantando. Detuvieron a una empleada de Martitegui. A ver qué opinas, porque yo todavía no entendí bien. ¿Le habría robado medio millón de dólares? ¿Tienen la casa medio millón de ¿Qué dólares? ¿Qué hacen con medio millón de Igual, porque es todo negro. Y lo pones en una caja Uchi. No, pero igual, no, no, no sé cómo funciona eso. 
En la caja ah, no, puedes poner sí, un verdad. loro disecado. En la y, caja, y verdad. Una bombacha. En la y caja puedes este, poner un loro Una bombacha, disecado. una carta y un loro y no pasa nada. Es verdad, es verdad. Una ex empleada de Martitegui fue detenida en la... Yo fui una, le hice una... Ya, ¿Te conté? No sé. Fui yo que en una fiesta de su cumpleaños de él. De verdad. Vos contás mucho, Van. Es un día vas a tener un inconveniente. No, ¿por qué? DJ Caracas me ah. pagaron una fortuna, una carretilla de dinero. Pero después terminaron todos en una habitación arriba, che. Bueno, esto es lo que bueno, te digo, vas a tener problemas. ¿Qué? Bueno. ¿Todos quiénes eran? Muchos invitados. <risa> <risa> Fue bueno. detenida una ex empleada sí. acusada de haberle robado medio millón de dólares en efectivo. Mucha guita. ¿Y Ay, dónde hombre. la tenía? No sé yo. No, pero que diga, ¿por qué que la tenía en el restaurante? Porque en la sea... casa, parece. La mujer de 41 años fue detenida tenés? este lunes y ya indagada y excarcelada porque el delito por el que quedó imputada lo permite. Hurto agravado sería el delito. Según la denuncia que recién decidió hacer varios días después, Marty Teguir, raro, porque él estuvo... Ah, porque él se fue de viaje a Estados Unidos. ¿Cómo? Bueno, Cuando de... volvió... No estaba la No plan. estaba la plan. Pasa que... Primero no me entra... Ay, yo, vos, me dan regalos de creer en la, en la señora, te juro. Eh, a mí no me entra en la cabeza siento, Martín, que alguien tenga Germán. medio millón de dólares. Ya me cuesta imaginármelo. Medio millón de dólares eh, en el placar. Y se va de vacaciones. Y se va de vacaciones. No. Cierra, ata, cierra, clink, clink. Se mete la, 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 la llave en la bolsillo y se va a la mierda. Por favor. ¿Cómo es posible? Cuando regresó del viaje y revisó su caja fuerte, lo primero que hizo, seguro, notó que le faltaban 500 millones de dólares. Porque no le violentaron la caja, sino que la abrieron con la llave, que la tenía escondida en una prenda de vestir colgada en su vestido. ¡Es pelotudo! pelotudo! Además que, no vamos a decir que fue la señora, pero la persona que se lo robó tenía una semana entera para buscar cosas. Estaba porque ahí, él estaba, estaba de viaje. Ahí, ah, mirá este dildo, mirá esta... Este, claro, que se, que se saca, una que llave. Una ah, llave, a ver. Si hay una llave y una caja, a ver dónde está la caja. Más fácil. Ay, mira, la verdad que me dan ganas de ir a robar lo de Martín aquí porque está regalado. Bueno, no, no, que nos hace No, perdón, 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 perdón. No, claro. Lo pasa que nos da bronca que tengas medio millón de dólares, pero te lo has ganado en tu buena ley, Martín. Sí, labura. Vendí los panchos que sal, creo que salían claro. 100 dólares cada pancho. <risa> sin el pan. En pandemia. Sin el pan. Ya que de hay cosas hacia otra vida. Soy una persona que se aprovechó de la gente <risa> no, en no, pandemia. No, no. Que, no sé, ya no sabemos más qué comprar, acordate. Ya no sabemos en, en qué gastar la guita, bueno, ¿sabes qué? A la mierda, me muro mañana. ¿Cuánto le salen panchos? Dame 100 panchos y chau. Y así se consiguió la guita. La verdad ah, que vamos... La, en, eh, jugando con el, con el ánimo de la gente que pensaba que tenía que gastarte toda su guita porque no iba a, a vivir. La verdad que vamos y venimos de, bueno, de la pena y de la bronca con Martín. Es así, Martín. ¿sabes qué es esto? Un café sucio. <risa> la vida. ¿Sabes qué? La vida. Ahora hacemos más. Se viene podcast de la nada. En breve. Ahora viene podcast de la nada. <risa> eh, mira esto. La verdad <risa> que no me sorprende para nada. Eh, revelaron que Nico Cabré estaría jugando dos puntas. Bueno, sí, claro. Él. Qué le, gana, que, ya, 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 no tenés 25 años, viejo. Cálmate un poco. Eh, Mientras que no sea un hombre y una mujer, no me interesa. Él le decía que era la mujer de su vida. ¿A quién? Buah. ¿A quién? Cabré lo hizo otra vez. <risa> <risa> Aparecieron unas imágenes eh, de Nicolás con una nueva novia. Uh -huh. Muy blanqueada. Rápidamente la blanqueó. Mi novia. Todos dijimos que raro que blanquee tan rápido, siendo él tan trolo. La chica en cuestión, Ariana Surur. ¿La conocen? Vanessa. No soy yo la otra. Tiene OnlyFans. Perfecto. No, perfecto no, porque apenas que se pone de novia con Cabré, Puta. el tipo le dice, bajás todo. Y ella ah, baja claro. todas las cuentas porque Cabré es bravito, se sabe. Claro, pero si le decía, hacé la cama de nuevo, hija de puta, porque claro. quedó medio ruguita acá. Imagínate a la chica que quiere laburar. Eh, uh, lo bajó, lo bajó, le Bajó caso. todo. En junio, cuando estuvo haciendo ¿Cómo me duele una es? mujer? ¿Cómo me duele una mujer <risa> encima, entendés? Estaba de novia con esta mujer. Lo acompañó a su gira ella en el sur mm. y lo fue a ver al teatro. Y también está, ahora están juntos en Mendoza. Explicó Paula Varela en Socio del Espectáculo. Él supuestamente iba a llevar a otra mujer. Que ahora vamos a, a contar. La gira, che. A mí no me gusta contar estas cosas porque es muy botón estar contando esto. No, es pero estás justo, leyendo lo que dijo Paula Varela, pero no estoy sos vos. leyendo lo que dice Paula Varela, yo no tengo data. Él supuestamente, él supuestamente iba a llevar a otra mujer. Eh, ¿Y qué pasó? A la gira. Y se le cayó la otra sorpresa, sorpresita. Y, sí. Sí. <risa> 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 Bueno, apareció otra que se llama Mercedes Villador. 
Y parece que todo... Bueno, está con dos minas. Ah, claro, abrió el, cama el, el camarín y gritó... <risa> che... Bueno, lo pescaron. Lo pescaron. Sí, otra noticia, por favor. Bueno, te voy a contar que eh, el, tema, el tema del cuñado de Pampita ya lo hemos hablado. Eh, ¿Qué querés? Charlotte Chanilla. Charlotte Chanilla, obviamente. Chanilla. Eh, en la, Chanilla eh, contó cómo reaccionaron sus papás después de que ella dijera, dijera en el bailando que le gustaría que la llamen. Qué triste. Qué tristeza. Qué tristeza. Sí, yo dije que me daba pena y vos me cagaste a pedos. Ahora te da un poco de pena. Ahora sí. Bueno, está bien. No, no me da pena él. Ah, ellas, pero eso, Charlotte, sí. 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 Bueno, ¿y? El, el comentario de la mediática sobre la nula relación que tiene con Claudio Paul. Sí, y con la mamá también. Paul, ¿cómo le decía yo? Eh... ¿Cómo le decías al pájaro, canigia? El pollo. El pollo. Con el pollo y Mariana conmovió a la gente y tuvo una esperada, una esperada reacción. Oh, el día, si no la llamaban después de eso, ya directamente eran malvados. ¿La malvados llamaron? La, novela. ¿La llamaron? Eh, con mi mamá no hablé. Supongo que ya se va a acercar. Mm. Mi papá me llamó y me habló medio medio. No mal, pero él está enojado con la vida. Encima que la llaman, la putearon por, la, por la, decir eso en la tele, seguro. Ay, son más malos que la... Qué vemos, malos que son. Malos. Una vez la llamó. Creo que cada uno tiene que sanar en el momento justo. Qué amoroso. Ellos tienen problemas, no pueden resolverlos. Tienen ira, enojo y sentimientos que no pueden resolver para estar bien con sus hijos. Bueno, tienen una denuncia en el medio, más que ira y enojo. Una denuncia heavy. Luego sumo, ellos son mis padres y los amo. Los suelto y los acepto como son. Yo hago mi vida. Me fascina porque parece que estuvo de viaje por la India para tratar de sanar todas estas temitas. Siempre mejor con un viajecito a la India. Por ahí en tu gimnación con un ¿Qué? video de YouTube de cuencos tibetanos. Ah. Pero es mejor eso que... Ah, con imaginación fue la palabra que sí. dijiste. Sí. <risa> <risa> Señora. Viajen con su imaginación. Eh, se definen los moderados del debate presidencial. Los moderados. Bueno, jaja. Bueno, es que, eh, adivinen lo que queremos decir, se llama o el programa. Nos tienen que sacar del aire, de verdad. Tío. Hmm. Se definen los moderadores del debate presidencial. ¿Quiénes son? Ah, qué diver eso. ¿Quiénes son los periodistas candidatos y cómo los eligen? Siempre son los dos de TN. Oh, Ay, sí. ¿Cómo se llama? Chasman y Giralita, ¿cómo sí, se llaman estos? No, por favor, parece el hombre de, de paja y el león. <risa> por Dios. Es eh, un plomo. ¿Cómo se, Ay, ¿cómo se llama? El Topo Gillo y Guillermina Valdés. ¿Cómo se llaman? <risa> Paramos con las duplas. Eh, ¿Cómo se llaman? Caroso y Narizota, dale. ¿Cómo se llaman? El gordo y el flaco. ¿Cómo es? Oh, aquí, hijitos. ¿Cómo se llama la dupla de TN, Matías? No me acuerdo, dale. Sí, boludo, Bonelli bueno. y... Ay, no, Estefano no. Bonelli, ¿cómo es Estefano? El fan. ¿Sí? No. Buah. Eh, la Cámara Nacional claro. Electoral definirá los moderadores de los debates presidenciales. Se designarán 12 conductores en total para tres debates propuestos por las cadenas de televisión de la Ciudad de Buenos Aires, ATA y el Consejo Federal de Televisión Pública. Los candidatos propuestos son Luciana Geuna, o Geuna, ¿cómo se dice? Geuna, Geuna. Ella es muy loco que estuvo casada con un dirigente no peronista de la Cámpora eh, y trabajó en TN toda su vida. Necesito que alguien le pregunte esto. Necesito que esto se blanquee, que se converse, que hablemos. ¿Cómo funcionó? Marce, eh, bueno, Luciana Geuna, Geuna, que es bárbara, es alta, eh, rubia, fantástica, eh, Me gusta que esté ahí. Eh, habla lento y pausado. ¿no? ¿Pelo? ¿El pelo? <risa> Genial. Genial. ¿En taco va a estar? Sí. Bien. No usa escote, which for me is very respectable. Lo sé. Marcelo Bonelli también son los, las duplas eh, candidateadas. Primero, primero que nada, Vanessa Strauss y Malena Pichot. Después Luciana G, una sí. Marcelo Bonelli. Erika Fontana y Rodolfo Barilli, Telefe. Ay, so Barilli, qué plomazo. No... El audio es de Vanessa. Yo lo quiero muchísimo a Barili. <risa> es verdad. Soledad Largui y Antonio Laje, América. Me encanta Soledad Largui, bueno, es brava. Pero es que se está conduciendo el Martín Fierro. Sí. Ya es medio toletole la, 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 la terna. Medio que es eh, lo que más quiere hacer un conductor de noticiero, ¿entendés? Es como. Decís? Claro, es la cosa más, más importante. De, sí, el que debate. Es el lugar más alto al que puede llegar un, un conductor de tele, ¿no? 
Es lo que más se mira en una campaña y es lo que más prestigio tiene si sos un periodista. Pero de... hay que saber cuándo decir, bueno, bueno, silencio, ahora habla este, habla Pepito, habla Fibrulito, ¿eh? <risa> <risa> es difícil. <risa> ¡Wow! Es difícil. Ah, le dicen por cucarachá. También, si bueno. Entiendo. Entonces, vamos, vamos. Vamos. Y no, vamos, y, y vamos, vamos tipo vamos. una de blanco, una, como hacemos siempre. Yo de blanco, vos de negro, sí, vos de sí. negro, yo de blanco, rojo, negro. Vamos. Vemos después qué nos ponemos. Bueno, los vestidos esos de la show. Pará, porque también están Mariana Verón y claro, Esteban Mirol de Canal 9. No los van a elegir, ya te digo. No creo. Lucila Trujillo no y Pablo Viña, te habría sido en pública. No. ¿Hay algún amigo nuestro de la casa? Julia Mengolini y Amorín. No, de ninguna ah, manera, por favor. Me, me encantaría. Eh, el primer debate presidencial se llevará a cabo el primero de octubre en Santiago del Estero. El segundo, el 8 de octubre, en la Universidad de Buenos Aires. ¿En cuál? ¿En qué facultad? En Derecho, dice Mate. Habrá un tercer debate en la misma facultad. Bueno, chicos. Un desempate. La de participación en el debate es obligatoria y los candidatos que no asistan perderán espacios de publicidad audiovisual cedidos por el Estado Nacional a través de la DINE. Me parece muy bien. Se espera que el debate se enfoque en temas como, bueno, playas. Que no vayan es un papelón. Es un papelón, pero hay el, el, el basura que ya sabemos, cualquier cosa que haga le suma votos. Así que no decís? sé. Sí. No, para mí no. Bueno, vamos Pero a la verdad atentos, que atentos a eso. Ojalá que vaya el debate porque también va a quedar muy expuesto y va a ser muy hermoso. ¿verdad? Claro. Yo ¿Qué creo que sí. Yo creo, ¿Va a ir Fátima para vos? <risa> bueno, la historia sí. de Fátima es hermosa. Me lleva a lugares tan oscuros. Es hermosa. Sí. La, fa la famosa figura que reemplazará a Pampita en bailando. Se va de vacaciones. Vieron que ella, ella tiene un canje con el hotel de México y se va cada tres. Cada cinco fines de semana se va, se va, se va, se va. Debuta como jurado, adivina quién. Es la hermana de otra famosa persona. A ver, la famosa persona. Zaira nada, che. Pobre, claro. ¿Te, te acordás que fue Zaira? ¿Vos viste cuando fue Zaira y la, le llenaron la cara de pasteles? Sí, me acuerdo. Quedaste traumada. Para, para mí quedó muy mal ella porque estaba muy carita de culo. No está acostumbrada a este tipo de payasadas. A nosotros nos tiran un pastelazo y nos matamos de la risa. Zaira, de, oh, debut, vos te lo comés. Zaira debuta como jurado y reemplaza a Pampita. Lanzó el conductor de LAM y compañero de la top. En el certamen de baile dejando claro que será la hermana de Wanda Nara. Qué poco gracia, Zaira. Zaira, a título de qué gerenta, de qué jurada, de qué. Pero jurada de qué, Zaira, nada, decime. ¿Qué hizo? Contame cinco éxitos de Zaira, tres éxitos de Zaira, nada, decime. ¿Tres éxitos de Zaira, nada? ¿Andar a caballo? Te iba a decir, eh, Remera el sin... novio polista. Sí, uno, bueno, 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 no, está bien. El, no, el novio del campo. ¿Polito? El ¿Polito? primero que era falso polista, porque lo que hacía era cuidar caballo. El gaucho no, fuerte. El gaucho fuerte. Nada, si Según... a caballo. <risa> Se le, te, tipo, una, ¿qué, ¿qué hiciste hoy? Di la vuelta a pasar a caballo, bien. <risa> Polista, firma. Eh, no, la no dupla puedo. es Franchela y DC. La dupla es Franchela y DC. Qué hermosa dupla, la oh, puta. DC, la esposa, ¿cómo era? No, pero terminaron a las, a las pibes. Pero bueno, que le hagan un esfuerzo, Malena. <risa> no, eh, ¿cómo? Doris del Valle. Doris del Valle, emisión de DC, por favor, en que estrés. vayan. Sí. <risa> bueno, la que... dupla es Tineo Gargamusa. Sí, Tineo Gargamusa, muy bien. Ay, que bien, yo hice las voces de un, ch... de un japonés. ¡Qué pesada! Todo <risa> moría casada. ¡Qué pesada! Pero tengo 80 años. Por eso hice tantas cosas, chicos, porque tengo 80 años. Están diciendo, me gusta que digan las, las, las posibles duplas. Anoche, ¿sí? Pampita deslizó la posibilidad de un romance Zaira Tinelli. ¿Qué? En el oh, está todo armado, ¡Ah! baila. Sigan tirando duplas fantásticas al 1140 66 000. Dupla. Sí, habla bien. ¿Qué? Danila tendría que ir, che. Danila y. Y Gervasio Muñoz. Sí, Gervasio. <risa> ¿Cómo? Porque tenés que ser tibio en el debate, no puedes ah, decir. Ah. No, Miles, eso es un estúpido, callaste. <risa> objetivo, no, claro, se dice. Objetivo, Tienen no que ser objetivo. Claro. Eh, pero. Qué porquería ser objetivo. Tibio, tibio. Qué porquería. Tibio, muy bien. La es palabra verdad. es tibio, chicos. La palabra es tibio. Bueno, entonces parece que Zaira. O sea, que a título de qué, porque solo un éxito pudiste nombrarme acá, eh, va a reemplazar a Pampita como jurada. ¿Viste? No hablamos de esto. Bueno, ya se habló ayer, pero bueno. La señora que. La dupla es Susana Rocasalvo y Monti. Claro, claro querida, querida. Claro, claro. Susana, Susana Rocasalvo. Esto, eh, dos puntos. Estoy enojadísima con ella. Hace como cuatro programas que no aparece. Ay, ¿dónde está? Es de vacaciones. Ay, bueno, dejala. No, pero che. cuatro programas. Eh, la dupla es Gaby Fofó y Miliki, Son la tres. vicepresidenta de Milé. 
Son Chicos, tres. qué amor, qué edad tienen. Fascina, fascino está, 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 está. Todos saben La dupla son. es Carmen y Moria. En... Sí. Arriba Carmen y Moria. <risa> eh. Pinky Cerebro, la vaca y el pollito. Está bien. Lindos. Julia Mengolini, Babi Checopar. No, pero no son dupla ellos. Estoy en el gimnasio Isa. escuchándolas en vivo. Saludos a mi amiga Isa. Un beso, Isa. Pero se ríe, ¿qué le pasa? La dupla Iván de Pineda, Steffi Reutemann. Ah, es mi no, dupla, esa es mi dupla. Es, tu dupla. es la dupla que yo pondría en casa. Que, que, que te la mano te, te dé una palma a cada uno para invitarte a soñar. Entrar a una fiesta de la mano sí. de Steffi Reutemann e Iván de Pineda. En el medio que con dos coletas yo, también yo, yo con dos coletas. <risa> tipo, haciéndote la hija, pero por favor, ¿qué papá es esa? <risa> ¿Qué, qué es esa? No, ¿Qué, qué es esa no, seré, no, la hija no. La la, amiga, amigas, la somos, tres, somos tres amigos con onda. Real Ventura. Qué Real lindo, aventura. qué lindo, qué fiesta van. Vamos a una, una fiesta casa o tipo la Breche. No, no, vamos a una fiesta en el Yacht Club. ¿Cómo dijo? dijo? La dupla, dupla <risa> es Tete Custaro y Fernando Bravo. Es verdad. Ay, sí, sí, porque Tete Volvi no pegó no garpa tanto. Billy Sen y Paul Walker, la mejor dupla de la historia. ¿Cuál? ¿Quién es? Ay, no escuchamos, Julio, porque a veces hablas adentro de un tupper. Eh, ¿Sabes qué te digo? De la mano con Steffi y con Iván. Vos en el medio. Sí, amigos. ¿Qué pasa? Pero es que es la medio. Y <risa> es raro. Somos bueno, diferentes, es el futuro. Por el, sí, porque eh, es. <risa> entramos al yacht, al club yacht, el de San Isidro. ¿Dónde está? ¿Dónde queda? Sí, no, puedo tomar Madero. Olivos, olivos, ahí hay de todos los lados. Bueno, ahí hay una fiesta. Es verano. Pero una fiesta tipo verano, de elegancia, fiesta, yo te... de, gancia, sí. fiesta sí. de gancia de blanco. Sí. sí. La fiesta, ¿sabes de qué la fiesta? ¿Qué? Va a, ver, eh, va a abrir un Tiffany acá en la Avenida Luis. Sí, sí. Y lo único que es, es de Tiffany, Tiffany es un banner que dice Tiffany, ahí la joya nada. Como bueno. sándwich de miga Tiffany, pero sí. es un Tiffany que va parece que va a abrir. Sí, parece que va a abrir. Te llegó la invitación. Sí. ¿O te invitaron ellos de coladita? No, me llegó la invitación y ellos, que son mis amigos, me llaman y me dicen, che, ¿te llegó? Claro. Sí, obvio, a mí también. Ah, bueno, a mí también. Bueno, vamos. Y te pasan a buscar, te libero vos. Eh, nos pasa a buscar, Iván, a Steffi y a mí. <risa> Steffi está sin el marido ahora. <risa> ¿Pero ustedes se, se cambian y se maquillan juntas en la misma casa no, o no, no, cada no, una en su casa? Cada una en su casa, obvio. ¿Y, y qué música y yo tengo 25 kilos menos. Sí. Soy anorexica en esta, en esta fantasía. Sí. <risa> no, che. Qué fantasía. No, Basta que después tenemos problemas. ¿Qué música escuchan en el auto? Eh, es ahora con esto. No, Montaner, hay que escuchar Montaner. Montaner no, padre. Tarta, ella está harta. No, 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 porque ella está vigilada. Ah, tiene que escuchar Montaner, <risa> tiene que escuchar. Ah, el Montaner que sea. Sí. Chulita, Pepito, Jolostito, el que venga, sí. bueno, escuchar Montaner. Sí. Bueno, llegan y llegan. ¿Y qué, de quién es la idea de entrar de la mano? No, se da, se da porque ah. en la puerta hacemos unos, unos shots de tequila. Y se ríen para atrás. Y nos ríen para atrás y nos de <risa> las manos. Porque justo nos reímos para atrás y ¡ah! Y entramos corriendo. Entramos corriendo y Iván dice, chicas, paren, paren, paren. Estamos un poquito arriba, dice Iván. Sí, paren, entonces... calmémonos un poco. Y nosotros le hacemos caso a Iván. Porque es como, no, o sea, es, es, el, es el chabón. Es el chabón. Y le, y le hacemos caso. Y, y después Y después lo pasamos bomba. ¿Van a un VIP o se juntan ahí? En... No, todo es VIP. Ah, todo es VIP. Porque es, es Tiffany, <risa> de, el panel de Tiffany. Sí, se es sacan la foto, juntos o separados. Se sacan la foto. De el, todas las formas. Juntos y separadas. Sí. Y, y después cada uno taza a taza o van juntos. Ya me lo pero ya, juntos, no. Sí, porque al otro día viajamos. ¿A dónde? A Miami vamos a estar unos días en los de Steffi. Con, eh, con, el, el, con el, los montaneros. ¿Van a ir a, ¿Van a ir al yate? Eh, sí, 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 sí. Vamos a estar una semana en Miami. Buenísimo, vale. También nos vamos a ver con Miguel y con Messi en Miami. Hay un plan ya todo armado, Vane. Me encanta. Eh, y, bueno, después vemos qué pasa. Por ahí después, eh, no sé si París. Bueno, muy bien, muy bien. Hay podcast de la nada, a ver. Mi nombre es Malena Pichot y en este podcast de la nada... Te voy a explicar lo que nunca quisiste escuchar. Todo eso que te duele, pero que sabes que de alguna manera está dentro tuyo. Quédate hoy en el episodio 2 de Podcast de la Nada. Vanessa Strauch nos cuenta cómo hacer para vivir sin la... Es... Si por la mañana 
El espejo te hace preguntas. Contestale con una sonrisa. Porque la vida mm. es un espejo empañado. Si por la mañana hace frío en el baño, date una buena nalgada. Porque la vida es un espejo en pañales. Si por la mañana no, no encontrar las pantuflas, eso es la vida. Un par de pantuflas locas. <risa> pantuflas locas es lo que me dijo un día Roberto. Y yo dije, me voy a dejar llamar pantufla loca. Me voy a dejar llamar todo lo que vos quieras. Porque yo, como vos, creo y confío en el mañana. Si no encontraste las llaves del auto, no importa. Viví, soñá, rey, porque la vida... La vida es no es un show. Es, es un llavero loco. Pensé que iba a ser no es un show de la crianza. La vida no, no es, es un show de la crianza. Este fue el segundo episodio de Podcast de la Nada. Agradecemos al banco Fargolets. A empanadas la bargola y a Pipi Cañeda. Furia Bebé. Completamente arrepentidas de lo que acabamos de decir y lo diremos de nuevo. Furia Bebé. No necesitas este programa y deberías alejarte. Como sucede con todo lo que más te gusta en la vida. Nuestra favorita, Avec Vanessa Stroch. Vanessa con una S y vos con dos. Así nos presentamos cuando tuve el honor de invitar a Vanessa Show al ciclo de motochorras que hacíamos en Feliza Motochorros TV Show. Que venían todo tipo de estrellas. Vos sí. has estado. Sí. Todo tipo de estrellas. Vanessa Show, eh, Sandra Madonna, Madonna, Ofelia Fernández. Realmente Yo. vos también, vos. Eh, Marilina Bertoldi estuvo. Marilina Bertoldi. Sí, en. Eh, ahí, esa que estaba en Bonplan. ¿Te acordás? Ay, ah, qué linda. Pero esa no era, era otro. Era Motochorras Navidad. Ah, perdón. Eh, por, por favor, la carrera. Ah, <risa> muy diferente. El 911, que bien la pasábamos también. Sí. Muy bien. La verdad que tenían unas invitadas, invitadas. Esas. Una emoción. Yo, Vanessa Show, la sigo desde hace muchísimos años. Declaradísima peronista. Pionera, porque ella nació este, en Santiago del Estero eh, hace muchísimo tiempo. 72 años. Tampoco tanto. Falleció con 72 años. Teníamos Vanessa seguramente para el rato. Eh, esto es polémico porque todavía no hay ningún tipo de investigación. Ella antes de fallecer no, vi, no había pasado mucho tiempo de una operación que tuvo de las Lolas, porque coqueta hasta el límite Vanessa, con Ferriols y están viendo que después de la operación se empezó a este, descompensar. descompensar. Así que bueno, nada, no quiero decir nada, pero bueno, quiero informar todo en todas las cosas que estuve averiguando por Vanessa, porque realmente me puse muy triste. Te contaba además que justo él hubo escuela de maricas, que es así le llamo cuando en casa se, se enseñan las cosas, que lo siento al socio y le muestro, justo escu hubo escuela de maricas con Vanessa Show. Tremenda Vanessa. Yo eh, los dos con los chicos, con Lucas, Román Lucas y Charles, Kavnag, eh, y estaba Martín también. 
eh, teníamos un código de que se empezaba a decir cualquier cosa porque no estaba tan desconstruida, entonces te podía decir cualquier barra basada. Era bastante peleado, eso sí, con las compañeras, ¿viste? Porque ella era la Super One, no la, la, la Mega One. La primera. Pues claro, fue la primera en una época donde no había ninguna chica trans, ninguna actriz trans, ninguna bebé trans, ¿viste? A los nada. codazos, pim, pam, pum. Claro. Entonces cuando se la agarraba con una... Se la, se la había agarrado. ¿Y cuál era el código? El, si empezaba a decir una probabilidad, frenaba. No, teníamos un silbatito, que habíamos ah. llevado tipo juguete. Ah, <risa> bien. Un tipo claro. para decir, Vanessa, si, voy, si vemos que estás diciendo algo, Zarpay. bravísimo te vamos a tocar el silbato. Y ella se mataba de risa. Sí. Hubo una pelea ese día que puede contar Lucas Román Lucas, porque yo estaba muy nerviosa, porque venía Vanessa y la quería, quería tratarla por, que, con mucho honor y que sea... Una estrella. Una estrella, ¿no? Es tipo, va a reírse, como viste, como pasa en un montón de lados que te traen estrellas. Eh, las, las, to, las toman como. La joden. La joden, como yo, yo ya, por supuesto, sabés que ayudé tanto tiempo a Zulma porque estoy en contra de eso. Eh, y yo estaba enojadísima porque quería que compren. Lo único que tienen que hacer las chicas es comprar un ramo de flores y un champán. Llegó la hora, no estaba ni el ramo de flores ni el champán para verse a show y se armó tole, tole de sus vidas. Llorando se fueron al camarín esas dos. Bueno, dicho eso. Le tuvimos que mantener el remis, porque ella, por supuesto, necesitaba un remis. Llegó Vanessa Show a Felisa. Esa noche explotó de gente. Se abrieron las aguas para que pase y fue un momento emocionante. Ella entrando al bar desde el remis con las flores y, la gente, y, los, y todos pendex. Pendex, qué moderna. Eh, aplaudiéndola fue muy lindo. Ella se quedó muy, muy, muy feliz esa noche. Después me hice amigote y varias veces hablamos por teléfono. Así la llamaba Pim Pum Pan y, no, y casi vieja, que se Vanessa, que se Vanessa con una S, que se Vanessa con dos S, le decía yo. Ese era nuestro saludito. Eh, así que nada, buenísimo porque podemos revivir esta columna porque vale la pena que todos los que todavía no saben quién fue Vanessa, está la, la mi mostra favorita de Vanessa Show en, en YouTube, pero ahí hablaba muchísimo peor que ahora, así que capaz que esta sale mejor. Nació en Santiago del Estero, como les había dicho. A los 17 años empezó en el MAI. Pues yo a los 17 años no sabía ni, ni qué nada, estaba haciendo absolutamente nada de mi vida. Pues Juan. estaba tomando birra escuchando los piojos. Sí. Y esta mujer <risa> estaba en el Maipo junto a Nelly de la Roca y Nelly de Adobato. Siendo una BD trans, o sea, no es, no es nada fácil eh, en, ese, en, ese, en ese espacio, ¿no? En la década del 70 fue perseguida y amenazada por Peroncha y entonces, ¿a qué? Agarró sus plumas, sus, sus super plumas. Eh, hay un programa de tele que es Vanessa Show, por supuesto, eh, que está filmado en su casa donde muestra todos sus vestuarios. Ella trabajaba haciendo todas las, las sí. boas esas con plumas. Siguió trabajando haciendo las boas con plumas y a dos por tres se armaban toletoles porque no se las pagaban, iban los, a quejarse ahí a los programas. Todo claro. el, tenía una pelea épica, diría Lucas, con Flor de la B, hizo lo que le mostraba el socio que cuando se enojaba agarrate Catalina porque las cosas que le dijo Flor de la B y por qué se le pleo, te acordás Ay, ¿O no qué, me qué la había me parece que no le había pagado unas plumas no sé qué pero o sea, no, o sea, las cosas tremendas que decía que no se pueden ni, ni, ni pasar hoy pero en casa jaja te digo <risa> y eh, el socio que le encanta hacer stickers hizo un sticker que no les mandé todavía con la cara que dice aprendan putos cuando ella estaba mostrando todas las super plumas que tenía porque son carísimas las cosas que, que usaba ella las traía de las, las plumas de París se las hacía ella eh, vendía para las, las revistas más importantes y siempre mostraba cuando iba con un vestuario a la, a la, a la tele de, se, se pavonaba y decía aprendan putos en cada década del 70 bueno, pi, 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 pi. Ah, se fue entonces se fue de gira porque era perseguida y estuvo en Francia, España Alemania, nena Suiza, Italia eh, opinaba de todo, siempre polémica escuchamos el primer audio por fin bueno, está bien. Entonces, Pero a ver, ¿vos te casarías, por ejemplo, con un hombre? Digamos, ¿vos ¿Convivirías con un hombre? No, yo soy hombre. lesbiana. ¿Cómo me voy a casar con un hombre? ¿No? Yo voy a matarle más confusión, porque, viste, escuché... Sí, metes un lío, una... No, lo que pasa es que... Mirá, mirá lo que es. Estás muy linda, estás muy linda, la Vanessa. Verdad, ¿eh? La mirá gente lo que aplaude, es. acá están Estamos muy las plumas. Muchachos. Hay varios ex machos eh. míos también ahí, ¿eh? Sí, Vanessa, en algún exacto. momento de tu, de tu relación, ¿cómo estás? Ay, ¿eh? voy ya. <risa> Eh, adoptar un chico, ¿estás de acuerdo con que dos personas del mismo sexo tengan la posibilidad de tener una criatura? ¿Cómo, ¿Qué opinas al respecto? Mira, eso ya existe, no, no, no es Sí, ya ahora. existe, pero digamos que está instalado legalmente para que una persona adopte, no en matrimonio. Ah, sí. 
sé. Y bueno, que se jodan, ¿qué crees que te diga? <risa> Pero vos estás de acuerdo con que es, se realice justamente la ley del matrimonio y que con esta ley se pueda acceder a la adopción en conjunto? Y sí, sí, si les conviene, bien. Pero vos, bueno, no se quiere meter, no, no, en no, 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 extremo sí. que me digan, mira Vanessa, hay un chico así, así, mm. que tenés que adoptarlo ¿Qué? con el mayor sí. de los cariños, de los respetos. Porque le voy a decir a los, a los heterosexuales mm. que Etero. nunca un gay, un travesti, un transexual va a violar un chico. En Exacto. cambio, ustedes sí, mi querido. Muy bien. Vanessa, carajo. Ahí tenés, ahí tenés a Vanessa. Ahí tenés, sí. ahí tenés una muestra. Sí, vamos a decir, lo que bueno, hay que decir es que, esto. Sí, no sí. empiece con la pelotudeces como le preguntó Mirta al otro. ¿eh? Sí, lo que hay que decir es Además esto. Además, que bueno, pero si no me queda otro, también lo adopto, dijo también. Un poco, bueno, si viene un chiquito, bueno, la, la agarro, está bien. Pero muy interesante el remate. Eh, bueno, frases icónicas hay un montón Va a estar mucho de en bendita para Por si no conocen bien eh, la, cari la caripela de ella Es genial, es genial Y por supuesto todos los videos que hay de Vanessa Show Que se graban en el living de su casa Tenemos más audio Miren, cantando en París Cierren los ojitos e imagínense a Vanessa Show en París Merci. <risa> Esto es un programa de acá, pero bueno. Ah, Vanessa. <risa> Se habré cantado esto en la ducha, chicas. Vamos todas, maricas, arriba, con respeto. La francesa, ¿eh? Sí, sí, porque vivió en Francia mucho. Canta, la amo como canta. Así. ¿Cómo te diste de verdad, sabes? Sí. Wow, qué lindo para cantar esto en la ducha, chicas. Tienen que empezar todas las mañanas con esto en la ducha. No las para nadie. Te digo los nombres de los, de los espectáculos musicales muy graciosos que viste que no es me las pinas que la galluta. Tenés Las Gatas Calientes en el Tejado de Corrientes, una de las revistas. Eh, Corrientes Esquina Jamselice. Corrientes Esquina Jamselice. Otra que se llamaba Purcuapa. Por guapa, que la gente ni sabría cómo se escribía. Y la revista del tercer sexo, que era un escandalete total. Por supuesto, antimacrista, kirchnerista. Escuchemos dos audios más, por favor, pegaduchi para No, no, él pensaba. dice que tiene la bomba atómica, no la tenía. Los Estados Unidos querían venir acá y estar en, a instalarse ah, en Mendoza. Y si, y si hacían una violación o algún crimen o lo que sea, era que, que, que querían impunidad. Y Kirchner le dijo. No, por eso digo que nunca habrá un gobierno como este. Vos sos kirchnerista. Yo sí. Está bien. Yo soy peronista. Yo sí. Yo ante sí. todo. Sí, no, no, qué no, 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 no. Buenas noches, que tengan buena vida. Ahí está la casa, en la casa, en la casa. Saludo. Gracias. Sentido de este glamour. Y yo, aunque les joda mucho. Nos vemos de gira cuando nos encontremos allí arriba. Gracias, Vanessa, por ser tan valiente, por ser pionera. Muchos respetos, mi Vanesita, yo querida. No estamos en la última red, ni en la anterior, ni en la anterior a esa. Aún así, lo que se te ocurrió recién lo dijimos hace cinco años. Furia Bebé. Bebé. Es colágeno, vitamina, ácido hialurónico y dopamina. Quizás la más dulce de las mentiras. Papi, quiero fumar un gorila.
<risa> Sigue la gira Futurock. Esta vez vamos a recorrer la provincia de Buenos Aires. ¡Sí! Volvemos a encontrarnos con nuestros socios y oyentes para abrazarnos y estar más juntos que nunca. Ya pasamos por Banfield y la segunda parada es el oeste. ¿A dónde está el ajite? Vamos a encontrarnos... En el Auditorio Oeste en Aedo, el viernes 29 de septiembre a las 21 horas, totalmente gratis. Van a estar Julia Mengolain, Juan Amorain, Machu Hasu y Poli Sabotes. Sabotes, le voy a decir. Y Matías avisa que chapa fácil. Puedes anotarte en el formulario que dejamos en nuestras historias de Instagram. En los próximos días, varo, varones... En los próximos días vamos a anunciar invitados, sorpresa, música en vivo, perfos, regalos y más. ¡Ojo! Que después hay fiesta y Matu chapa fácil. Acompáñanos por la gira edición bonaerense. Eh, agradecemos muy especialmente a Banco Provincia que nos bancan siempre y al Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Furia Bebé. No se nos permite definir este programa por consejo de nuestro bufet de abogados. Pero pensá en todo lo que te da miedo y ponele una bocha de lado. ¡Atención! Vuelve la columna histórica de la radiofonía argentina. Se la chorea a alguien. Porque hay veces que yo también le tengo que chorar a chorear algo a alguien. Esta columna se llama La máquina de cortar, boludo. Vamos a tirar gente eh, no de la semana, sino de todo el año hasta aquí. Del año hasta aquí. Bien. Así que pueden también mandar las personas que quieren eh, cortar en pedacitos. Eh, es un cortar en pedacitos simbólico, no es violencia. 11 40 66 000. 000. ¿A quién tiras en la máquina, por favor? Es una catarsis. Es una catarsis. Colectiva. Eh, quiero agradecer a la profesora de la ENERC que esta semana mandó a sus estudiantes a ver fin de al cine, ¿eh? Ah, sí. Muy bien. Además, creo que ahora el, está la séptima, la séptima semana de fin de en el Gomón, eh, a las 4 de la tarde. Así que perfecto Ay, para qué, estudiantes. Qué lindo quedó, plan. Quedó a las 4 de la tarde. Qué lindo plan. Muchas gracias a esa profe que recomendó fin de que los mandó a analizar personajes a, ahí a... Con la película de... Sabes nuestra? que soy uruguaya y distinta. No, bueno, cállate, salado. Bien, comenzamos a tirar a la máquina. Por supuesto que vamos a tirar para resumir a todas las personas que se autoperciben de la libertad avanza, ¿eh? A el, todo el espectro libertad avanza a la máquina. Todos, todos, ¿eh? Los que votaron en chiste, los que votaron sin saber, los que me la, me la, me la soban. Bien, perfecto. Vamos a tirar al marido de Pampita y al hermano del marido de Pampita, ¿eh? Ah, los dos juntitos. Ahí está. A Pampita no la queremos muchísimo. Sí, a Pamputo vamos a tirar, que es más ah, malo que la dale. hiela. Su malo. Podés mandar a la persona, ¿eh? Pan, pueden también tirar a gente personal de ustedes que no sea famosa. Quiero tirar al vecino porque... Que nos cuente por qué, ¿eh? Me robó al gato. Quiero tirar a mi jefe porque me bajó el sueldo. Al 1140-66000. Voy a tirar también al, po al polista que atropelló. Oh. Pero sabes qué me da bronca? Que fue, es culpa del peatón, que era una persona que además, eh, lamentablemente, nadie la ha reclamado. Se ve que era una especie una persona que vivía en la calle, uh -huh. que no estaba muy bien y que cruzó muy mal. Sí, cruzó mal. Muy mal, no mal. O sea, digo, era una persona que claramente no estaba en sus, en sus cabales. ¿Pero qué hace uno cuando pisa a alguien? ¡Frena! ¡Claro, vieja, claro! Pero lo que yo no puedo creer es... ¡A la máquina! ¿Sabes lo que pienso? Sí. Es, ¿No viste una película ni siquiera? ¿No viste que las películas no frenan y se les arma un quilombo? ¿Por qué no frenas? ¿No viste el noticiero? ¿Sabes por qué? Porque él sabía que no iba a armar ningún quilombo. Perfecto. Eh, a la máquina. La, eh, vamos a... Bueno, la oposición entera, por supuesto, que ayer votó en contra de, de la quita del impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Es, ¿Por qué? ¿Por qué si es lo que ellos siempre han eh, promulgado la, la baja de impuestos, sacar los impuestos? Porque bueno, son Hay giles. capturas de pantalla de Macri diciendo le vamos a sacar el impuesto a las ganancias a los trabajadores y ahora no quieren. No, fue su... Incluso fue su... ¿Cómo se dice? Su... su, su 
Sí, su, ¿su qué? Su campaña. Sí, sí, fue su, su, y no lo hizo. Fue su campaña y no lo hizo, por supuesto. Fue su promesa de, de gobierno. Vamos a tirar a Esposato, el mobilero más malo de la historia. Eh, que le ha sacado una nota a Matías. Eh, le sacó una, una estrella de la boca. Sí. Bueno, a todo Lam, de la primera a la última. Ya lo dijo Mengolini. Vamos a tirar también al pelado de Crónica, que es más malo que las que la gallutas. Qué malo que es. Qué malo que es, Trebu, por favor, qué ¿cómo vas a ser tan malo? Amarra tiremos. Amarra, Que dijo claro. menos actos LGTBIQ+, y más policías en las calles. Como si todos los policías estuvieran en los actos. No, hizo, viste, que dijo que él iba a dar la propina en, en dólares a ah, partir de ahora. Ah, sí. Y es verdad que dijo un amigo, que... Pesado, le tenés que dar 5 dólares. ¿Sabes lo que paja ir a una cueva por 5 dólares, marra? Al, lo metes al mozo en un quilombo. Bueno. Volvió la máquina, qué lindo. Volvió la ah. máquina. También vamos a tirar, les guste o no, al señor Más Latón por hacerse el buenito y eh, militar a mi ley en todos los ámbitos que puede. ¡A la máquina! Ay, ya se manchó acá. Vamos a... Los modos. Los modos... Tiene buenos modos claro. y por eso la gente lo quiere. Vamos a tirar a la máquina los buenos modos. En sí, general sí, me tiene sí, cansada. Sí, por favor. Quiero tirar a la máquina sí. ¿A caliente. Quién? Me cae fatal. Bueno, lista la máquina. Hoy no. O sea, el que ustedes quieran. ¿Qué más? Tirar a la boludita de mi compañera de trabajo que ¿Ah? yo te renuncio ahora, pero qué pelotuda que es. Es una pelotuda. Tienes razón, es la pelotudísima. La es que es pelotudísima, hija mía. Boludita, dijo boludita. ¿Qué más? Chiquis, a la máquina, a mis tías gorilas. A ah, las tías, ah. adiós para siempre. Las tías, che, cuidado. Goodbye. Gracias. ¿Eh? Gracias por venir, era otro, no le gustó Al el boludo chiquis. ese de Twitter que está diciendo que es masculino a cada rato. Ah, ¿qué es? Dígalo por insoportable. Ay, ¿no? Qué pesado es ese no femicida. Feita. Hay un femicida ahora que se hizo viral. Ah. Igual te juro que a mí me da miedo Porque es realmente el discurso de un femicida O sea, realmente, tarde o temprano va a matar a alguien Además, con el cuento, les gusta Les gustan los machos les gust Dicen que no, no, no nos gusta No, no nos pero, gustás, papu eh, me, A mí realmente me da miedo Y sabes qué es lo peor de todo? Mm. Va a conseguir novia Y la va a matar Mami, Yo quiero a tirar a la máquina a sí. Coscu Y a todos los seguidores de él Que son todos unos virgos de mierda Porque volvió <risas> tanto a las mujeres artistas La verdad, está un poco ensañado con las mujeres los virgos de mierda. Ah, también a mi vecina que está re loca y le grita a sus hijos. Ah. Hay que ver, ¿eh? hay que ver qué hicieron los hijos. Hay que ver qué hicieron los hijos. A la máquina, al machirulo de Coscu que solo se la agarra con mujeres. Ahí va, ahí lo tenés. A la máquina, Lucas, Román, Lucas, porque se metió con Taylor Swift. Qué raro. Ah, sí, en el, en el último video de Estado. Yo le, que le dijimos, no te metas con Taylor Swift, que es muy peligroso. Se lo avisamos. ¿Qué más? Hoy chiquita a Luca, Maratea. Che. Ya, chao. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo nuevo? No ¿Pasó algo nuevo con Maratea? Eh, habló Germina Valdés que tuvieron un touch and go. Parece. Oh, oh. Yo sé con quién está ahora, pero no lo voy a decir. Ay, Vanessa, vos tenés mucha data y te la guardas, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque sos de fierro. Fierro. A ver, ¿qué más? Qué ¿A qué más tirar? Vamos a tirar a la máquina al sí. chino que remarca los precios todo el tiempo. Bueno, pero eso es todo el, toda la Argentina, la Tenemos verdad. a la máquina a los negocios que no aceptan tarjeta de débito. Ahí están. Tiramos a la máquina a María Tegui por tener medio millón de dólares en sí, la casa. No. Che, déjate de joder. <risa> Repartir. Pero no, no los, no los reparta, pero guardalo. Mira, ay, mira, me da el peor... Ay, me mareo, me mareo. No puedo creer. Eh... ¿Qué más? Es mucha Quiero tirar a la máquina a mi supervisora que se hace la piola mandando emojis de con carita sonriente Ay. y me la manda a guardar. ¡Ay, qué bronca! ¡Qué bronca! ¡Ay, que cuando estás enojada con alguien, cual, hasta el emoji te vuelve loca, sí, ¿entendés? Sí. ¡Ay, qué bronca! ¿Qué me ¡A la máquina Tinelli! ¡Vamos! Bueno, está bien, es válido. ¡Qué bien! Dios mío, no. El chiste, están medio abusando del chiste que todos se lo quieren coger, ¿no? Me tienen poco Sí, tiempo. además basta, nadie se lo quiere coger. O quizás sí, bueno. Ay, ay, ay. ay, tengo que hablar de eso. Hoy pruebo chistes, ¿eh? En Little Bar. ¿En dónde? En Devoto. ¿Cómo me gusta el Little Bar Devoto? Pruebo chistes en San Martín 6069. 
¿A qué hora? Eh, a las nueve, nueve y pico. Voy a ir, tengo nuevos y ahora que dijeron eso voy a poner todos si quieren coger a Tinel y veremos cómo sigue el chiste esta noche. Bien, inicio de chiste aquí. ¿Hay más, hay más gente matando? A ver. No, Babi hecha copar, por ser Babi hecha copar, por favor. No el pusimos. audio es del oyente, no quiero más juicios. ¿Qué más? Vemos a Coqui Ramírez, es insoportable. La gente está muy enojada con todo el mundo, ¿eh? Con todo el mundo. Harta. ¿Qué hizo Coqui ahora? A la máquina Taylor Swift, ¡Ah! que ya me tiene más bolas infladas. Oh, ya me fui, ¿eh? Me encantan los oyentes que hablen por mí, perfecto. ¿Qué más? Tiramos a la máquina Vanessa por no contar chisme. Ah, ah claro, se, se, lo quedó, se lo quedó recién. Ay, ah. Ay Vanessa. Ah. No, no, vení, vení, yo te saco. ¿Qué más? Yo quiero tirar a la máquina a toda la policía, a sí, toda. Claro. Sí, sí, la verdad que sí, vieja. Ni de capital ni de provincia. Bueno, y con esta bajada de línea nos vamos porque se terminó el día miércoles. Hasta mañana, chicas. Gracias por estar. Gracias por venir. Gracias por existir. Gracias por vivir. Gracias por... Chao.